والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته রঞ্জু আহমেদ ভাই ওমান থেকে প্রশ্ন করেছেন আমাদের দেশে কিছু সই মানহাজের ওলামা যারা ইউটিউবের মধ্যে বা বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্যে বলে থাকেন যে আমরা মুসলিম বলে পরিচয় দেব আল হাদিস বা সালাফি বলার কোনো প্রয়োজন নেই বরং এটা বলা ঠিক না এ বিষয়টি কতটুক সত্য ভাই আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের সকলের জানা উচিত যে কেন আমরা সালাফি অথবা আহলুল হাদিস নিজেদেরকে বলে পরিচয় দেব আমরা প্রথমত নস অর্থাৎ দলিল এর মাধ্যমে দলিল দিয়ে এই সালাফি বা আলুল হাদিস বলার দলিল আসে বলে আমরা নিজেদেরকে সালাফি অথবা আলুল হাদিস বলি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ফাতেমা রদি আল্লাহ আনহাকে বলেছেন নে ইমা সালাফু আনা লাকি এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার মেয়েকে বলেছেন যে আমি তোমার কত সুন্দর সালাফ অর্থাৎ সালাফ বা সালাফি মানহাজ বা সালাফি বলা হয় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের পরে সাহাবি তাবে তাবিগণের যারা অনুসরণ করেন তারাই হচ্ছে কি সালাফি কারণ তারা হচ্ছে সালাফ সালফে সালহিন আমরা তাদের কি করতেছি অনুসারী তাদের অনুসরণ করতেছি রাসুল সাহেবামের সাহাবিগণের তাবে তাবিগণের আমরা কি করি তাদের যে পর তারা যে মানহাজের উপর ছিলেন যে দিনের উপর ছিলেন সেই দিনের উপরে আমরা তদ্রুপভাবে আবু সাঈদ খুদরি রাতি আল্লাহ আনু হইতে হাদিস বর্ণিত তিনি বলেন যে তিনি যখন কোনো যুবকদেরকে দেখতেন তখন তিনি বলতেন যে আমি তোমাদেরকে রাসুল সাল্লামের নসিয়াত অনুযায়ী মারহাবা জানাচ্ছি কারণ রাসুল সাল্লাম আমাদেরকে দেখে বলতেন আন্তম খলুফানা ও আহলুল হাদিসি বাদানা যে তোমরা আমাদের পরবর্তী এবং তোমরাই পরবর্তীতে আহলুল হাদিস তদ্রুপভাবে ইজমা ওলামাগনের যে এবনি তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ এবং অন্য অন্য শায়েখ মাশায়েখগণ তারা বলেছেন যে যারা সহিমান হাজের ওপর রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের যে সুন্নত এবং সাহাবিদের যে মানহাজ এই মানহাজের ওপর যারা চলে তারাই সালাফি অতএব কোনো ব্যক্তি যদি এই ধরনের নিজেকে সালাফি বলে দাবি করে এই উদ্দেশ্যে যে আমি 
রসুল সাল্লামের সুন্নত বা সাহাবিদের মানহাজের ওপর আসি তার ওপর আমল করি এখানে দোষের কিছু নেই কারণ সে যুগের বড় বড় ওলামাগণ এটার ওপর একমত যে এটা বলা যেতে পারে অতএব বোঝা গেল যে সালাফি বা আলুল হাদিস এটা বলা দোষের কিছু নেই দ্বিতীয়ত ইসলামের মধ্যে যত বাতিল ফেরকা বাতিল দল শুরু হয়েছে প্রত্যেকটি দল নিজেকে দাবি করে মুসলিম যেমন শিয়ারাও বলে আমরা মুসলিম কাদিয়ানিরাও বলে মুসলিম এমনি করে আরও যে সমস্ত ফেরকা আছে জাহমিরা তারাও বলে মুসলিম খারেজিরাও বলে মুসলিম অন্য অন্য যে আশায়রাও বলে মুসলিম মুরজিয়াও বলে মুসলিম জাহমিয়াও বলে মুসলিম অথচ প্রত্যেকটি হচ্ছে কি বাতিল দল আমাদের দেশে একটি দল আছে নিজেকে আহলে সুন্নত আল জামাত বলে দাবি করে কিন্তু তারা প্রকাশ্যে কবর মাজার নিয়ে পড়ে আছে কবর পূজা করতেছে বিদাত করতেছে শিরিক করতেছে অথচ তারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নত আল জামাত বলে মিছিল করে বেড়াচ্ছে প্রচার করে বেড়াচ্ছে তাহলে সে জায়গায় আপনি এই সমস্ত ভ্রান্ত বাতিল ফেরকার থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে যদি সঠিক দলে কথা বলেন যে আমি আলুল হাদিস বা আমি সালাফি তাহলে এখানে দোষের কিছু নেই বরংস এটাই বলতে হবে কারণ আমরা যদি কেউ বলি আমি হানাফি কেউ বলি সাফি কেউ বলি হাম্বলি কেউ বলি মালিকি তাহলে আপনি এগুলো যদি বলা যেতে পারে তাহলে আহলুল হাদিস বললে দোষের কি কারণ আমাদের দেশে অনেক দল মত হয়েছে বিভিন্ন ফেরকা হয়েছে প্রত্যেকে প্রত্যেকটি দলের নাম ধরে ডাকতেছে অথচ যদি আমরা সেগুলো দল মতের আকিদা পর্যালোচনা করি দেখা যায় তারা বাতিল ফেরকা তাহলে সেখানে এই সমস্ত বাতিল ফেরকা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপনি সালাফি বা আল হাদিস বলবেন এখানে দোষের কিছু নেই এটাই বলতে হবে আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত